السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات قاعدہ اور اما پارہ مکمل کر چکے ہوں گے ہم نے قاعدہ اور اما پارہ کو اگر سمجھا سمجھا کر پڑھایا ہے اور جتنے گرامر کی ضرورت تھی ان سارے کے سارے گرامر کو ہم نے سکھا دیا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی اہم اور ضروری چیزیں ہم نے اگر چھوڑ دی ہے تو ان ہم ضرور سکھائیں گے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جا کر پلے لسٹ کو چیک کر لیجئے اور جہاں سے آپ نے نہیں پڑھا وہاں سے پڑھنا شروع کیجئے آج سے ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر رہے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دا فرماوے اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھاتے رہیں گے ایسے تو سورہ فاتحہ ہم نے اما پارہ میں پڑھ لی ہے لیکن یہاں پر ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں سمجھا کر نہیں پڑھائیں گے پھر اس کے بعد علی فلام میم سے جو پڑھیں گے سورہ بکرا وہاں سے اگر کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور بتائیں گے یہ سورہ فاتحہ تو پہلے بھی ہم اما پارہ میں پڑھ چکے ہیں ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ قرآن شریف یہ اللہ کا کلام ہے اس کو پاکی کے ساتھ چھونا ہے وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے اور اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی لیکن اگر اس کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو کی ضرورت پڑے گی اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ ہے اس میں تقریباً سات آیتیں ہیں ہم اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اب دھیان سے سن لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحة مکی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد و اياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الظالین یہاں پر بڑی مد ہے اس لیے تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے اب اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے یہ تقریباً ڈھائی پارے کے قریب ہے انشاءاللہ ہم ایک رکو دو رکو جو ہمیں مناسب لگے گا انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے آپ روزانہ کا سبق یاد کرتے رہیے الحمدللہ بہت ہی آسان ہے کوئی بھی نئی چیز آئے گی ہم ضرور بتائیں گے ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی چیز ہم نے چھوڑی ہو لیکن پھر بھی اگر چھوٹ گئی ہے تو ضرور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جائیں گے اس سورے میں دو سو چھیاسی آیتیں ہیں اور چالیس رکو ہے یہ قرآن شریف کی پہلے سورے ہے پہلا پارا یہی سے شروع ہوتا ہے ہم پڑھ دیں آپ دھیان سے سنیے کوئی بات نہیں آئے گی ہم ضرور بتائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم اس کو حروف مقتعات کہتے ہیں مقتعات یعنی الگ الگ پڑھنا ہے ان حروف کو جس طرح ہم تختی پڑھتے ہیں تختی میں کیسے پڑھتے الف لام ميم اسی طرح ان حروف کو پڑھنا ہے لیکن اگر اس پہ مد ہے تو مد کتنا کھینچا جاتا ہے اتنا کھینچنا ہے اگر اس کے پر کھڑا جبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے یہاں پر تو دونوں جگہ پر مد ہے لہٰذا اس کو تین تین الف کے برابر کم سے کم کھینچ کر پڑھیں گے حروف مقاطعات کو الگ الگ پڑھتے ہیں جس طرح ہم تختی کے حروف پڑھتے ہیں الف لا میم ذالکل کتاب لا ریب فی حدل المتقین یہاں پہ ہم نے اس سے پہلے جو سبق پڑھایا تھا اس میں ہم نے تین ڈاٹ کی نشانی کے متعلق بتایا تھا کہ جہاں پر تین ڈاٹ کی نشانی آوے وہاں پر دو جگہ پر نشانی آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین ڈاٹ کی اور یہاں پر بھی تین ڈاٹ ہے لہٰذا ان دونوں میں سے ایک جگہ پر رکنا ہے یہاں پر رکے یا یہاں پر رکے ذالک الكتاب لا ریب فی ہد المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون 
अगर आपकी सांस पूरी रहती है एक सांस में आप पढ़ पाते तो पूरा पढ़िए अगर आपकी सांस पूरी नहीं रहती तो आप बीच में रुक सकते लेकिन रुकने के बाद मैंने कैसे पढ़ा उस अंदाज से आपको पढ़ना है व यकीम रोसक न हम यूं जबर रुकने की हालत में जज्मा बन जाएगा वल्लदीन युमिनून बीमा ऊँजिल इलाइक बीमा ऊँजिल इलाइक व मा ऊँजिल मबलिक व बिल आखिरत हम यूकिन उलाइक अला हदम रबिम व उलाइक हमल मुफलिहून हा को अच्छी तरह हलक से अदा करना है आपको मालूम नहीं है तो आप जाकर पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में हमने वहाँ पर कौन सा हरूफ कहाँ से अदा होता है वो सारी चीज़ें हमने समझा दी इन कफरूसर तहम रौकोपूर पढ़ना है इसलिए कि जज्म वाली रो से पहले ज़बर है अरो तहम अम लम तुम लुमिन यहाँ पर वाव की शक्ल में हमजा है और उसके ऊपर जज्म है पहले वाले हरफ से मिलाकर झटका देकर पढ़ेंगे ला युमिन ख़तम अल्लाहबिम व अला सम खो को पूर पढ़ना है अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है इसलिए अल्लाह के लाम को भी पूर पढ़ेंगे खौफ को पूर पढ़ना है हरूफ मुस्तालिया है जिस तरह हम खो को पूर पढ़ते हैं इनको हलक से अच्छी तरह निकालना है व अला सम व अला अब सौरम गिशा व व लहम अजाबन अजीम आज पहले पारा का सुर बकरा का पहला रुकू मुकम्मल हो गया इन हम एक एक रुकू आपको इस तरह समझा कर पढ़ाते रहेंगे आप भी रोज़ाना सबक को याद करने की बराबर कोशिश कीजिए और उसके बाद इन आधा पारा या एक पारा हो जाएगा और फिर उसके बाद आगे जाकर जो हम बगैर समझाए पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम बताने की कोशिश करेंगे अब हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि अभी भी समझा कर पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं बस आज के लिए इतना ही सबक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुरान शरीफ सही पढ़े असल वरहि वर्का